缠绕起的一角。爱情不用任何逻辑去思考，却有恰好的步调。Baby， 你是唯一对症的药，心甘情愿一生被你治疗。在心门拉拉拉，专属的船票，你的眼神在心里即时生效，想把你变成我私有。旧同城，藏在微信支付里的同城旅行，邀请您收看《我的小确幸》。小姐，你放下吃吗？你拿去吧。那我不客气了。钟镇，嗯，你是饿死鬼吗？你表姐还没吃呢。她不是吃不下吗？我知道带跑了，哎，吃不下饭喝点汤吧。谢谢啊，钟老大，我也要喝。厨房有，自己拿去。嗯。今晚我家还是你家？我这次只是骨折而已，又不是残废。况且钟真在呢。他可以留下来照顾我。钟真还在准备考试呢，你不要耽误我学生复习。钟真，啊，埃普斯隆包又称什么？心电图表先说一下。那又称后继用电位。右心室。老大，没必要吧？背不下来，背不下来，你还出这个班？哦，我知道了，我现在就回去复习。哎，表姐，我先走了，明天再来看你。等等，你赶走一个试试。你复习一晚就能及格了吗？再说了，你一走，留下你老大照顾我，像话？怎么不像话？男朋友照顾女朋友，天经地义。我老大是医院出个名的女侠会，钟镇。现在是六点五十七，七点以前还没出门的话，马上。表姐，对不住啊，明天再来看你啊。跟我来喝汤吧。想好了，任少卿，我可以照顾好自己。这次跟上次不一样，骨折而已，不会出现一睡不醒的情况吧？从医学角度来讲，不会。不过这个提议是从生活自理角度考虑的。你看，我还有另一只手呢，完全没有问题。需要帮忙吗？不用，马上就好了。你不要把手弄湿了。知道
肚子疼？没有。那你捂着肚子干嘛？没什么。我帮你系上。啊，不用了，马上就睡觉了。这有什么好害羞的？听话你干嘛？我帮你打个结实的。你系成这样，我脱的时候怎么解开啊？叫我，我打的结当然由我解开了。你现在要脱吗？你闭嘴。你的侧影配上月光，让我想起一首诗。什么？月色融融夜，花烟寂寂春。如何林浩阔，不见月中人。你堂堂一个青年医生，居然还背过《西厢记》？我还背过别的呢。说来听听。解五幺之。啊，停停停！我不想听了。因此厌去。干了，可以睡。那你睡哪儿？我睡客厅吧。有客房，睡客房吧。我怕晚上你有动静听不见，你别管我了。上次就是我睡卧室，你睡客厅。那希望以后不是。又来，你给我出去、哎！你一个人能行吗？行行行。我可以进来吗？门没锁。疼的厉害吧？有一点。石膏没问题。疼也是正常情况。这么晚了，你怎么还没睡啊？我算了一下，这个点药效应该过了。实在疼的话，再吃一点吧。
有点烫，稍等一下。好。有没有人说过你很老派、啊？那是好还是不好？没有什么好不好的，就是有时候感觉会有一种时空穿梭的错觉。以前也有人为你做过这些吗？嗯。我爸。那你有没有听说过一种心理学推论？就是如果你跟你父亲关系比较融洽的话，你会按照他的模板去找伴侣。你是挺像他的。快把药吃了吧，都快被你捏化了。你骨折的事不打算追究了吗？这种事情呢，很难认定责任动机，到底是故意还是过失，扯不清楚的，到最后都是狗咬狗一嘴毛，算了吧。手怎么了？烫了一下，没事。怎么会烫的？擦药了吗？我下午听说你受伤了，吓了我一跳。给你打石膏的时候，我居然还紧张。好多年没有这种感觉了。聪若。其实上次撞到这里的时候也是，我心里很慌。这里吗？我发现我跟你在一起以后，变得越来越胆小。我现在找到我一生的挚爱了，只希望他无伤无病。不在。三四周就能拆了，放心吧。啊，哎呦，我要问的不是这个，那是哪个？我一大早给你打电话，温少清接的。给你画一下重点啊，一大早你的手机，温少清接的。你俩昨天睡一起啦？胡说什么呢？老实交代，坦白从宽。来，来，帮我解一下衣服。你这个这么复杂的结，你是怎么记上的？人家是这个，这结有点眼熟嘛。啊，这不是那个什么外科结，温少卿给你寄的。你还说没有？我们什么都没有。OK。哎，你是怎么知道外科结啊？我补血嘛。得了吧。我最近不是追了个医疗剧吗？跟那里边看见的，那个男主也是个外科医生，可帅！我突然就 get 到了 ，get 到什么？跟医生谈恋爱的兴奋点了呀！医生果然还是很有职业魅力的，不过也得看脸啊
，我给你看我跟我新老公的照片。浪漫一生江东住，这是我俩结婚证件照。<笑>真情实感追追女孩了，祝你们幸福。来，快快帮我解开。哥，我的容啊，我跟你说，这个男人的头和女人的腰都是不能随便让别人碰的。温少卿在给你系这个结的时候没发生什么吧？哎，哎，哎，好，啊，解开了，啊，谢了，我去换衣服。你跟我有什么好害羞的呀？再说了，你们俩不是都已经在一起了吗？要是就算真的啊，我是完全可以接受的。你就别替我瞎操心了，要不我让忠贞给你介绍个医生。行，不过没必要，我不是都已经有新老公了吗？还谈什么恋爱？你这是要干嘛呀？穿这么正式干嘛、啊？上班呢。上班？你这都已经骨折了，还上什么班啊？请个假不就好了吗？网贷纠纷快开庭了，几十份这种材料等着上交呢，忙都忙不过来，还请假。那你这样能行吗？不行，石膏好像卡在袖子里了，你帮我卷一卷。这一撒娇，我就得打湿头。哎呀呀，轻一点，轻点，轻点，啊啊，弄轻轻的啊。哦，好痛啊，笨死了。蓉，你签卖生气了啊？什么卖生气？你看这上面还有主人的签名呢。这这什么时候画的？那肯定就是你睡着的时候呗。我看啊，这个是他。这个是你，这个是让一让，这不就一家三口吗？这这我怎么出去见人呢？那好说呀，你找个马克笔，我给你都涂黑了，不就得了？那不行。哎呀，嘴上嫌弃，其实心里开心死了吧？少卿啊，辛苦了。这次还特意把你叫回来参加会诊，主要是因为这个病例有点特殊。主任，您说的哪儿的话？虽然我现在停职了，但如果有需要，我随时以外人的身份协助病人治疗。啊，对了，三床的病人现在怎么样？仍然昏迷，还在继续观察当中。如果有什么新的情况，我会立刻通知你。好。你怎么样啊？在家休息的还好吗？您看，我这手都僵了。你也别太着急了，我们正在积极配合调查，希望你能早日归队。这帮臭小子，还都等着你来收拾呢。一起喝喝咖啡吧。有什么话你就直说吧，我们的诉求你律师不都知道吗？这是从容的骨折诊断书、伤情报告，以及法医的鉴定申请表。我我们就是不小心轻轻碰了他一下，他自己摔倒的，不能赖我们啊！你什么意思啊？想告我们啊？我告不赢，也不打算告。其实我今天来是作为医生。有几句话对你们说。或许你们觉得医生看惯了生老病死，心冷了，不拿患者当回事儿。其实根本没有习惯这回事儿。我看过太多的医生送走自己病人的时候，都在偷偷的流泪。你们也家里有病人的心情，我可以提供。哼，你留着到法院说去吧。我今天来不是让你们撤诉的。你们尽可以去告我，可以不理解我
，但请把戒指发在我一个人头上，从容只是为我说话的人。希望能将心比心，不要伤害他，因为对我而言，他也像家人一样重要。拜托了。好了，我走了。嗯，自己小心啊，慢点。那工作别太拼命啊，女超人，知道了。我是自己从楼梯上摔下来的，没什么大事，不会影响工作。这样吧，你先专心准备黄代案的出庭事宜。关于这单案子，我会交给熊晶晶继续跟进。为什么？盛老师，你看我可以的。你是不相信熊晶晶，还是不相信我？不是，我相信上官老师。那就这样吧，你先出去，好好养伤。张光老师找你干嘛？不会又有新案子给你吧？他不让我跟进文医生的案子。啊？为什么呀？这次你一定要帮我。张光老师呢会带你一起跟进这个案子，所以之后不管发生什么进展，你都要第一时间告诉我。真的吗？张光老师要带我办案了、啊！我终于等到这一天了。熊晶晶，你一定会答应我的，对吧？看在你诚心诚意的份儿上，我就勉强答应你吧。嗯。这人一条信息都不给我发。哎。不好意思，那可能是我发错了。OK， 拜拜。这样都可以啊。嗯、要取出的话，下午来我店里，我在。对不起啊，刚才发错了。哦，你吃早饭了吗？
。喂，文创街，怎么了？继承权吗？周处长要结婚了，这事儿你知道吗？知道啊。你知道？那个人你认识啊？认识，同行嘛。合着全世界都知道，就我被蒙在鼓里呗。文让，有病就得治。你这是内伤七情，外感六淫，水火不相系忌。你别耽误了。回家让爷爷给你开副药，拜拜星。你别跟我这儿太急啊！你们一个个都知道，干嘛瞒着我呀？谁瞒着你了？你不是也不在意吗？哦，现在人家找了一个条件出众、长得又帅，你就着急了？哪儿就出众了？不就是个医生吗？我也没看出帅来啊。那你不也就是一个卖书的吗？嘴还死硬。行了，要是我呀，我也选别的。中午了，那你午饭打算吃什么呀？怎么，你要帮我叫外卖啊？可以啊，打算吃点什么？我说你说话就说话，你老拿我砖干嘛？砖又做错什么事了？上次打完架伤害没好完呢，你又想打架是吧？我说你这个人不会真有病吧你？您分析的非常到位，我确实有病。行。你怎么能说不足就不足呢？您再考虑考虑吧。真不考虑了，我怕了行吗？我租这个店的时候没有考虑周边的软实力，我不能整天跟着神经病做邻居吧？后患无穷。不是，他不是一直都这样的。我在帮您跟他沟通沟通。别沟通了，没用的。我这病呢，经常来的出其不意，防不胜防，我自己都控制不了的。你看，你自己看，多变态！文章，兄弟，我就跟你说实话吧，这瓶就是风水不好，生意不是，能看看我的店就晓得了，能根本回不了本的。美女，是这样。这房子我是真不租了啊！你看我又没有营业，你也没有什么大的损失，你把钱退给我算了。哎呀，实在不行，零头我都不要了，好不好？咱们好聚好散。您不能这样啊！您说您合同都已经签了，装修也装修了，墙该敲的都敲了，我怎么退啊？我退不了，我退，多少钱我贴了。您稍等一下，不好意思，稍等。我哪儿得罪你了？没有。那你几次三番把我弄过来干什么？因为我想见你。又来。你是不是觉得像我这样的傻子，你随便说几句好听的，我就会心跟着扑通扑通跳，然后你就赢了是吗？我说的是真心话。听说你要结婚了。怎么？不行啊，周成成，感情怎么能够像玩游戏一样呢？说套帅套帅，说收回去就收回去，这么轻而易举的开始，然后再潦草的收场，你对待感情是不是也太儿戏了？在你眼里，我就是这么草率、这么荒唐的人是吗？不然呢？这么快的就和一个所谓门当户对的陌生人共度余生，还有比你更荒唐的人吗？什么呀？你说什么呢？我找谁了？我？你自己不都发朋友圈了吗？那那是我 P 的图。我是荒唐，我这辈子最荒唐的事就是喜欢上了你
，明明知道你不会喜欢我，还要站在这儿听你说。跟我在一起吧。啊！我以前是个混账，之前的话都是混蛋话，装成账。跟我在一起吧。终于都懂得泰戈尔的诗：“长日近处，我站在你的面前，你将看到我的疤痕，知道我曾经受伤，也曾经痊愈。原来爱情可以兵荒马乱，分寸尽失，彼此瓦解。原来飞鸟也可以不以降落。”到家了，还有最后一页。有你的快递，怎么会在你那里、啊？还打开了？哦，地址填到我家，但没写收件人，我还以为是我的，就打开了，但好像不是。里面的刷卡、凭条签的是周厂长，我想应该是给你的。我的快递怎么会寄给你啊？可能是搞错了，应该不是给我的，可可能是他地址填错了。哦，我有点急，先回去了。你记我睡衣干嘛？收到啦，怎么样？我可是按你尺寸买的，记得穿哦。还是蕾丝的？啊，你以前那些睡衣啊，都太保守了。我给你买的是蕾丝，再配上真丝，这才能衬托出你高级的性感。不好意思，高级的性感本人驾驭不了。哎呦，不要害羞嘛，周大小姐。温少卿只是来照顾我的，我们不是同居。帮你打败柯贤呐？那你可以寄给我，你寄给温少卿做什么？<笑>他看见了，那就对了。我就是为了让他有一点想象的空间了。不好意思，我们暂时不需要。哦、都已经不需要想象的空间了吗？等等等，你识货了你啊、嗯？这衣服不是袋子多吗？他可以练习打败柯洁呀。虽然平直了，但手不能省是吧？周船长。看你今天眉飞色舞的，这有什么好事吗？俗话说，最近有人追我呢。哟，谁啊？我认识吗？我先给你卖个关子，下次再跟你说啊。睡衣记得穿，嗯，佟大律师，拜拜，走开。
，有事儿吗？我准备了夜宵，要不要吃一点再睡啊？我我不太饿，晚上吃多了。充点维生素。这不是昨天买失败的橙子吗？太酸了，看着都倒牙。你再尝尝。啊。嗯，怎么变甜了？放到微波炉里中火叮个几十秒就好了。你也吃啊？好。吃到一半想起我了，吃一半怎么了？我又没养。再说，魏凌风和米奇霞的故事没听过吗？你是说你爱吗？我是说，你真厉害，再不好吃的东西到你手里都能变好吃。左龙，我喜欢你，不是因为这些表面的东西。邮件没发，我家路由器坏了，借你家 WiFi 连一下。我来吧。这串数字是什么意思？你用的是九宫格，老年人的土味情话。文少卿，你家 WiFi 密码是多少来着？四二六三三。不用试了，是好的
没发觉，感谢时光缔造的一切。请你感时凝望你的眼眸，原来幸福轮廓会停留的更久。你是我最少决心的收获，多少的浪漫沉淀。